வணக்கம் இது குருஜி நேரம் வணக்கம் மேடம் கரூர் வந்து கே ஜோய் நான் பேசுறேன் மேடம் என்ன எங்க இருந்து சார் பேசுறீங்க கரு கரு மாவட்டம் கரு மாவட்டம் இருந்து பேசுறேன் மேடம் ஓகே உங்க பேர் சார் ஜோதி நாதன் மேடம் ஜோதி நாதன் சார் கொஞ்சம் வால்யூம் வந்து கொஞ்சம் சத்தமா பேசுங்க ஆ ஓகே மேடம் கரு கரு மாவட்டம் இருந்து பேசுறேன் மேடம் ஓகே சார் யார் சார் பாக்க போறீங்க எனக்கு தான் மேடம் உங்க டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க சார் 4 1 உங்க <laughs> <laughs> வாய்ப்பு <laughs> மத்தியமான பலன்கள் தான் நடந்திருக்கும் கே தசை உங்களுக்கு சரியில்லாத தசை இந்த அமைப்பு வருகின்ற ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு சுக்கரன்ல இருந்து உங்களுக்கு அடுத்த சுக்கர தசை ஆரம்பிக்க போகுது ஆகவே பிற்பகுதியில வாழ்க்கையின் பிற்பகுதியில நல்லா இருக்கிற ஜாதகம் அடுத்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு சுக்கர தசை உங்களுக்கு பத்தாம் வீட்டில் இருக்கிற சுக்கர தசை குருவின் பார்வையில ஆறாம் அதிபதி உச்சமாகி ஆறாம் இடத்துல உச்சமா இருக்கின்ற குருவின் பார்வையில இருக்கின்ற சுக்கர சுக்கரகுப்திய சுக்கர தசை ஆரம்பிக்கிறதுனால அடுத்து வருகின்ற ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னாம் ஆண்டுல இருந்து உங்களுடைய சுக்கர தசை ரொம்ப நல்ல பலன்களை செய்யும் ஆகவே இன்னும் ஒரு ஒரு வருடத்திற்கு உங்களுக்கு கொஞ்சம் நிதானமான பலன்கள் தான் தொழில் அமைப்புகளே அப்படி ஒன்றும் பெருசா சொல்றதுக்கு இல்லை ஆனால் சுக்கர தசை ஆரம்பித்த பிறகு சுக்கர தசை ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் வேலை தொழில் வியாபாரம் போன்ற அத்தனை விஷயங்களும் உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் கும்ப லக்னத்தின் யோகாதிபதி ஆகிய ஒன்பது கூடிய சுக்கரன் பத்தாம் வீட்டில் அமைஞ்ச உட்கார்ந்துருக்கு இருக்கிறது வந்து தர்மகர்மாதிபதி யோக அமைப்பு ஆகவே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று முதல் உங்களுடைய தொழில் நிலைமைகள் மிகவும் நன்றாக இருக்கும் வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நன்றி சார் தொடர்பு கொண்டதுக்கு குறிச்சி முதல் காலர் வந்து வேலை சம்பந்தப்பட்டமான ஒரு விஷயங்கள் வந்து கேட்டுட்டு இருந்தாங்க இப்ப இருக்க காலகட்டத்துல பாத்தீங்கன்னா வேலை அப்படிங்கறது ரொம்பவே தட்டுப்பாடாவே இருக்கு சோ அதுக்கும் வந்துட்டு இந்த காலகட்டம் இப்போ ஒரு வருஷம் தொடங்குது அப்படின்னா அதுல வந்துட்டு இந்த காலம் அந்த நேரத்துக்கு ஏத்த மாதிரி ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒவ்வொரு விஷயங்கள் நடந்துட்டு இருக்கு சோ இந்த வருஷம் வேலை அப்படின்னு பார்த்தா எப்படி இருக்கும் குருஜி வேலைன்றது அப்படிலாம் பொதுவா சொல்ல முடியாது நீங்க வந்து வருட வருட அமைப்புகள்ல பொதுவா சொல்றதுக்கான அமைப்புகள் ஜோதிடத்துல இல்லை அது அந்த மாதிரி சொல்றதும் தப்பு ராசி பலன் பொது பலன் சொல்றதே தப்பு அப்படின்றதான் உண்மை எல்லாருக்கும் எல்லா ராசி பலன்களும் முழுவதுமாக வந்து உங்களுக்கு பழிச்சிடுறது இல்லை ஒரு இருபது சதவீதம் முப்பது சதவீதம் தான் ராசி பலன் நல்லா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ராசி பலனை பொது பொது ஊடகங்கள்ல பத்திரிகைகள்ல எழுதுகிறேன் நானே அப்படித்தான் சொல்றேன் அதனால ராசி பலன் மாதிரி தான் இந்த வேலை யார் யாருக்கு வேலை நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறது எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த விடம் வேலை நல்லா இருக்குன்றதுலாம் ஒரு பொது பலன் தான் நம்ம குருஜி நேரத்துல வந்து நம்ம எந்த காலத்திலையும் பொது பலன்களை சொன்னதில்ல அந்த குருஜி நேரம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட அமைப்பே வந்து ஐயா எங்களுடைய தலைவர் எங்களுடைய சேர்மன் ஐயா தேவநாதன் யாதவ் ஐயா வின் டிவியின் நிறுவனர் தலைவர் அவர்கள் வந்து முதல்ல வந்து இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு அனுமதி கொடுக்கும் போதே வந்து பொதுவான பலன்களா இல்லாமல் ஒரு ஜோதிட விழிப்புணர்ச்சி இருக்கிறதுக்கான ஒரு அமைப்பாக தான் எங்களுடைய இதை சேர்மன் ஐயா அவர்கள் இதை வந்து செய்து கொடுத்தாங்க ஒரு ஒரு மணி நேரம் வந்து லைவ்ல பேசுறதுக்கு அனுமதியும் கொடுத்தாங்க அதன்படி வந்து நம்ம வந்து இதுதான் வந்து ஒரு பொதுவான பலன்களை சொல்லாம தனி மனிதருடைய ஜாதக விஷயங்களை பேசுறதுக்காகத்தான் விளக்கிறது வணக்கம் வணக்கம் இது குருஜி நேரம் லைன்ல இருக்கீங்க ஓகே தொடர்ந்து பேசுவோம் ஆமா அதனால வந்து 
நீங்க இப்ப கேட்டீங்க எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு வந்து இங்கே வந்து இது இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்க எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு எது நடக்கும் வேலை நல்லா இருக்குமா அது அப்படிலாம் வந்து சொல்ல முடியாது இந்த இந்த வருஷம் வந்து சிம்மராசிக்காரர்களுக்கு சனி பயிற்சி நல்லா இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபது நல்லா இருக்குன்னா சிம்மராசிக்காரர்கள் அனைவருக்கும் மிகப்பெரிய நல்ல பலன்கள் மட்டும் அவர்களுக்கு நான் நடந்துரும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அது ஒரு பொது பலன் தான் ஜாதகத்துல பிறந்த ஜாதக அமைப்பின்படி ஒரு சிம்மராசிக்காரருக்கு எட்டாம் இடத்து தசையோ ஆறாம் இடத்து தசையோ நடக்கும்போது அவருக்கும் கெடுபலன்கள் இருந்தே தீரும் ஆனா என்ன கோச்சார ரீதியில நல்ல பலன்கள் இருக்கிறதுனால கெடுபலன்கள் கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கும் ஆகவே எந்த ஒரு நிலையிலும் பொதுவான இந்த வருடம் எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு வேலை தொழில் நல்லா இருக்கும் இந்த வருடம் எந்த ராசிக்காரர்கள் மேன்மையா இருப்பாங்கன்றது ஒரு பொது பலன் தான் அதே நேரத்தில் ஜாதகம் பிறந்த ஜாதக அமைப்பின்படி ஒரு ஒரு முழுமையான ஜோதிடர் ஒரு அறிவ ஒரு வந்து ஜோதிட ஞானம் அது அதிகமாக உள்ள ஜோதிடர்கிட்ட போய் நீங்க உங்க ஜாதகத்தை வச்சு கேட்கும் போது இந்த வருஷம் எனக்கு நல்லா இருக்குமான்னு கேட்டா அவர் வந்து அதோடைய துல்லிய விஷயங்களை சொல்லுவார் அடுத்தது ஒரு கால இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம்மா சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்கேருந்து கால் பண்றீங்க திருச்சியில இருந்து கால் பண்றேங்க ஹஸ்பண்ட் கேட்கணும் சத்மா பேசுங்கம்மா திருச்சியில இருந்து கால் பண்றேன் கால் பண்றீங்களா உங்க பேருமா சாந்தி ஹலோ சாந்தி திருச்சியில இருந்து ஓகேம்மா யாரு கேட்க போறீங்க ஹஸ்பண்ட் கேட்கணுங்க நட்சத்திரம் நானே சில பலன்களை சொல்லிடுறமா ஒரு டெக்னாலஜி ப்ராப்ளத்தினால இப்ப நீங்க பேசுறது எனக்கு கேட்காது லைவ்ல அடுத்த அதனால நீங்க என்ன கேள்வி கேக்குறீங்கன்றது எனக்கு கேட்கற அமைப்புகள் இல்ல இப்ப இந்த அமைப்பின்படி நான் ஏற்கனவே கேட்டை நட்சத்திரக்காரர்களை பத்தி நிறைய நம்ம விஷயத்துல பேசிட்டோம் விருச்சிகளா விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் கேட்டை நட்சத்திரக்காரர்கள் எப்படிப்பட்ட அமைப்புல இருக்கிறாங்கன்றத நம்ம நிறைய பேசியிருக்கிறோம் குறிப்பா அந்த நாலு வருஷத்துல நம்ம அதிகமா பேசினதே வந்து விருச்சிக ராசியை பத்தி தான் பேசியிருக்கிறோம் விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் எல்லாருமே கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டில் இருந்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு வரை நன்றாக எதிலும் அவருடைய வயது இருப்பிடம் தகுதி கத்தா மாதிரி நல்லா இல்லைன்றது தான் அடிக்கடி சொல்லியிருக்கிற அந்த அமைப்பின்படி நிச்சயமாக உங்க குடும்பத்திலையும் நீங்களும் உங்க கணவரும் எல்லா விஷயங்களையும் ஒரு ஒரு செட்பேக் சொல்லும் இல்லையா பின்னடைவான காலகட்டம் ஒரு மன அழுத்தம் உள்ள காலகட்டமா தான் நிச்சயமா இருந்திருக்கும் ஆகவே விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் எல்லாருக்குமே இப்ப வந்து உங்க கணவருடைய ஜாதகத்தை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா துலாம் லக்னம் விருச்சிக ராசி கேட்டை நட்சத்திரம் சூரிய சூரிய தசை முடிஞ்சு சந்திர தசை நடந்துகிட்டு இருக்கிற ஒரு நிலைமையில இருக்கிறாரு இப்ப இந்த சந்திர தசையே துலாம் லக்னத்திற்கு வந்து சந்திரனுடைய தசை வந்து துலாம் லக்னத்திற்கு ஜீவனாதிபதி தசைன்னு நாங்க சொல்லுவோம் இந்த ஜீவனாதிபதி தசையில லக்னாதிபதி புக்தி வருகின்ற தீபாவளி முதல ஆரம்பிக்கிறது அடுத்து வருகின்ற செவ்வாய் தசை கூட உங்க கணவருக்கு சுபத்துவ அமைப்புல இருக்கிறதுனால அதாவது சந்திரனும் செவ்வாயும் சேர்ந்து சுபத்துவ அமைப்புல இருக்கிறதுனால இந்த வருடம் இந்த வருடம் ஆகஸ்ட் மாதத்திற்கு பிறகே உங்களுக்கு வந்து தொழில் உங்க கணவருடைய தொழில் அமைப்புகள் எல்லாத்திலுமே கொஞ்சம் நல்ல நிலைமைகள் ஏற்பட்டு மிகவும் ஒரு நல்ல பலன்கள் நடக்கிறதுக்கு இருக்குமா ஆகவே வந்து எந்த ஒரு நிலையிலையும் விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் விருச்சிக ராசிக்காரரை குடும்ப தலைவராக கொண்டவர்கள் விருச்சிக ராசியே வீட்டில் இருந்த வீட்டில் விருச்சிக ராசிக்காரர் ஒருத்தராக இருந்த அத்தனை பேருடைய இந்த அமைப்புகளும் துக்க நிலைமைகளும் பின்னடைவான நிலைமைகளும் நிச்சயமாக தீரப்போகிறது இனிமே நல்லா இருப்பீங்கம்மா வாழ்த்துக்கள்மா தொடர்பு கொண்டதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றிம்மா அடுத்த ஒரு காலர் இருக்காங்க குருஜி ஹலோ வணக்கம் 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 இது குருஜி நேரம் சார் உங்க பேர் என்ன எங்கிருந்து கால் பண்றீங்க பாண்டியன் முதலில இருந்து பேசுறேன் ஓகே சார் யாருக்கு சார் கேட்க போறீங்க என் பையனுக்கு ஆளுங்க அவங்க டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க சார் 12/3/2017 பிறந்த நேரம் 2:55 AM 2:55 AM ராசி நட்சத்திரம் சார் ராசி சிம்ம ராசி பூர நட்சத்திரம் சிம்ம ராசி பூர நட்சத்திரம் தனுஷ லக்னம் தனுஷ லக்னம் ஓகே சார் உங்க மகன் கே என்ன கேட்க போறீங்க நம்ம குருஜி கிட்ட கேட்கலாம் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சிம்ம ராசி பூர நட்சத்திரம் என்ன கேக்கنا கேள்வி கேக்கنا பையனுடைய எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும் இப்ப சனி வந்து லக்கணத்துல இருக்கிறாரு பாபத்துவமான சனி 
ஆமா ஸோ அவர் அவர் எதுவும் இம்பாக்ட் பண்ணுவாரா இன்னொன்று புதன் வந்து இங்கே நீச்ச பங்கமாக இருக்காரு குருவோட பார்வையில் புதன் பரிவர்த்தனையாக இருக்கிறாரு அதை கவனிச்சிங்களா ம் பரிவர்த்தனையும் ஆயிருக்கிறாரு ஸோ அதுதான் அது எப்படி நீச்ச பங்கமா இல்லை நீச்ச பங்க ராஜயோகமா சுக்கரனோடு சேர்ந்து இருக்கும் போதே நீச்ச பங்க ராஜயோகம்ன்றதா உண்மைதான் புதன் தான் அதிக சுபத்துவமும் அதிக வலுவும் உள்ள கிரகம் சனி வந்து அவருடைய பாபத்துவத்தை அவருடைய லக்னத்தை பாதிக்கின்ற காரகத்துவ வழிகளோடு வழிகளோடு செய்வார் அதே நேரத்தில் நீங்க பயப்படுற அந்த சனி பாபத்துவமா இருக்கிறாரேன்றது ஆதிபத்திய ரீதியில சனி தசையில தான் நடக்கும் சனி தசைன்றது அவனுடைய கிட்டத்தட்ட அறுபது வயசுக்கு மேல தான் வரும் இல்லையா அப்போ அதனால சனி சனி பாதிக்குமான்றதை பத்தி கவலைப்பட தேவையில்லை எந்த ஒரு கிரகம் பாபத்துவமாக இருக்கிறதோ அந்த பாபத்துவ கிரகத்தின் தசையில அந்த அந்த விஷயங்கள் நடக்கும் அப்ப அப்ப இவனுக்கு சனியின் கெட்ட காரகத்துவங்கள் அறுபது வயசுக்கு மேல நோய் நோய் நொடி நடக்க இயலாத நிலைமை அறுபது அறுபத்தஞ்சு வயசுக்கு பிறகுதான் அந்த சனி தசையே வருது அறுபத்தஞ்சு வயசுக்கு மேல வரும் எழுபது வயசுல வரும் அதனால எழுபது வயதுல வரப்போகின்ற சனி தசையை பற்றி நிச்சயமாக கவலைப்பட தேவையில்லை இந்த ஜாதகத்தின் அடிப்படையில புதனே அதிக சுபத்துவம் உள்ள கிரகம் உச்ச சுக்கரனுடன் இணைந்து குரு குருவின் பார்வை பெற்று புதனும் குருவும் பரிவர்த்தனை ஆகியிருக்கின்ற ஒரு நிலைமைகள்ல இவர் வந்து அதிகமான புத்திசாலியாக கணிப்பொறி கணக்கு அக்கௌண்ட் போன்ற அந்த படிக்கின்ற ஒரு ஒரு நபராக ஒரு குழந்தையாக வரும் ரொம்ப புத்திசாலித்தனமா இருக்கும் நான்கு கேந்திரங்கள்ல மூன்று மூன்று கேந்திரத்தில் கிரகம் இருக்கிறதே ஒரு யோகம் தான் சதுர கேந்திர யோகமும் முக்கியமான ஒரு கேந்திரம் ஒரு யோகம் இந்த நான்கு கேந்திரங்கள்ன்றது ஒரு ஜாதகத்தை தூக்கி நிறுத்துகின்ற ஒரு பில்லரை போன்று செயல்படுகின்ற ஒரு அமைப்பு அந்த அமைப்புல மூன்று கேந்திரங்கள்ல நல்ல கிரகங்கள் இருக்கிறதும் மிகப்பெரிய அமைப்பு என்ன ஒண்ணு பௌர்ணமி யோகம் அதாவது சூரியன் சந்திரன் நேருக்கு நேரம் இருக்கிற பௌர்ணமி யோகத்துல அந்த கிரகண தோஷம் வந்திருக்க கூடாது அந்த கிரகண தோஷம் இருக்கிறதுனால யோகங்கள் சற்று குறைவுபடும் மற்றபடி அருமையான யோக ஜாதகம் எல்லா வகையிலையும் புதன் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல படிப்பு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல தானே தன்னுடைய புத்திசாலித்தனத்தால முன்னேற கணக்கு அக்கௌண்ட் கணிப்பொறி போன்ற விஷயங்கள்ல வருவார் மிக அருமையாக படிப்பார் நல்ல தீர்க்க ஆயுளுடன் நல்ல நல்ல அந்தஸ்துடன் இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நன்றி சதோடு கொண்டதுக்கு இப்ப அடுத்தது ஒரு கால இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம்மா சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்க கால் பண்றீங்க என் பேர் சிவகுமார் மேடம் நான் திண்டுக்கல் மாவட்டம் நெத்தத்தில் இருந்து பேசுறேங்க ஓகே சார் சொல்லுங்க சார் யாருக்கு சார் பார்க்க போறீங்க எனக்கு மேடம் பார்க்கணும் ஓகே அவங்க டேட் உங்க டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க சார் 1974 என்ன <laughs> 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 முடியும் <laughs> 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 சுயபக்தி முடிந்ததற்கு பிறகு அதாவது சுக்கரதச சந்திரபக்தியில் இருந்து உங்களுக்கு மாற்றங்கள் உண்டு சுக்கரன் வந்து பூர்ண ராஜயோகாதிபதியாகி அதாவது மகர லக்கணம் மகர லக்கணத்திற்கு அஞ்சு பத்துக்குடியவராகி அவர் ரெண்டாம் வீட்டில் தனிச்சு சுபத்துவ குருவோடு சேர்ந்து சுபத்துவமாக இருக்கிறதும் அதே அமைப்பில் அவர் அந்த கும்ப வீடு அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்ச வீடு அந்த கும்ப வீட்டில் இருக்கிறதும் கும்ப வீட்டுக்கு அதிபதியான இவர் வந்து சனி வந்து குருவின் பார்வையில் இருக்கிறது யோகம் அடுத்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஜூலைக்கு பிறகு உங்கள் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய தொழில் திருப்பங்கள் ஏற்படும் நீங்கள் இந்த ராசிக்கு பத்தாம் வீட்டில் சுக்கரனும் குருவும் பார்க்குறதும் யோகம் லக்னத்திற்கு பத்தாம் அதிபதியாக சுக்கரன் வருவதும் யோகம் ஆகவே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு ஆரம்பத்திலேருந்தே உங்களுக்கு மிகப்பெரிய மாற்றங்கள் தொழில் நிலைமைகளில் மாறும் இந்த சுக்கரதசை உங்களுக்கு மகர லக்கணத்திற்கும் மகர லக்கணமாகி விருச்சிக ராசியானதுனால இந்த இந்த சுக்கரதசை உங்களுக்கு மிகப்பெரிய நல்ல யோகங்களை செய்யும் அதனால் வந்து எதை பற்றியும் கவலைப்பட வேண்டாம் ஒரு மத்தியம வயசுல ஒரு நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு வயசுல இந்த மாதிரியான ஒரு தசை வர்றது மிகப்பெரிய யோகம் ஆகவே நன்றாக இருப்பீர்கள் சுக்கரதசை உங்களுக்கு மிகப்பெரிய யோகத்தை செய்யும் குருவோடு சேர்ந்து சுபத்துவமானதுனாலே மிகப்பெரிய நல்ல அமைப்புகள் இருக்கும் வாழ்த்துக்கள் தொடர்பு கொண்டதுக்கு குருஜி நம்ம தொடர்ந்து பேசுவோம் குருஜி இன்னைக்கு வந்துட்டு நம்மளோட டாபிக்கே வந்துட்டு குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறமா வந்துட்டு அவங்களோட ஜாதகத்தை தான் ஏற்றுக்க முடியுமா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க அதையும் வந்துட்டு ஒரு குழந்தை பிறக்க போது ஒரு வீட்டில் அப்படின்னா வந்து பெண் குழந்தையா இருந்ததுன்னா ரொம்பவே வந்து எல்லாருமே வந்து சுபத்துவமா இருக்கும் ரொம்பவே வந்து டெய்லி நல்ல மகாலட்சுமி பிறந்துட்டா அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க அது முதல் குழந்தையா இருந்தாலும் சரி மூணாவது குழந்தை வந்துட்டு பெண் குழந்தையா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆசைப்படுவாங்க ஸோ இப்போ ஒரு முதல் குழந்தை பிறக்குது அப்படின்னா ஆண் குழந்தை பொன் குழந்த பொன் குழந்தை அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு டிஃபரெண்ட் இருந்தாலும் பொன் குழந்தை போறதா இன்னும் அவங்களுக்கு இன்னும் இதுவா இருக்கும் நீங்க கேட்கறதெல்லாம் நம்
ஜோதிடத்துல இங்க நம்பிக்கைகள்லாம் இடம் இல்ல ஜோதிடம்ன்றது விதி ஒரு காலரை பார்த்தா ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்க கால் பண்றீங்க இது சக்திகள் இது பாம்பு வந்து ஃபோன் பண்ற மேடம் ஓகே சார் யார் சார் பாக்க போறீங்க எங்க பொண்ணுக்கு அவங்க டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க சார் ஓ டேட் ஆஃப் பர்த் 8 8 2010 8 8 2010 2012 பிறந்த நேரம் சார் 2 8 AM 2 8 AM ராசி நட்சத்திரம் ரிஷப லக்னா நேச்சர் அது மீன ராசி மீன ராசி ரிஷப லக்னம் ஆமா மேடம் உங்க பொண்ணுக்கு என்ன கேக்கணுமோ அதை கேளுங்க சார் நம்ம குருஜி காத்துட்டு இருக்கோம் ரிஷப ரிஷப லக்னம் மீன ராசி மேஷ ராசி தான வருது அப்படிங்க வாட் இது என்ன <laughs> 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 நடக்கூடியோ <laughs> வீட்டிலிருந்தாலும் <laughs> 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 26 வயசுக்கு மேல எல்லாவற்றிலும் நிறைவாக இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் இந்த குழந்தையின் ஜாதகம் வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நன்றி சார் தொடர்பு கொண்டதுக்கு ஆமா இப்ப நம்ம இதுக்கு முன்னாடி அந்த காலர் கிட்ட பேசிட்டு இருந்தோம் என்ன கேட்டுக்கிட்டு இருந்தீங்க அதாவது இந்த ஒன்னாவது முதல் குழந்தை ஆண் குழந்தை இரண்டாவது குழந்தை பெண் குழந்தை இந்த மாதிரியான அமைப்புகளை கேட்டுக்கிட்டு இருந்தீங்க அந்த அந்த அது மாதிரி எல்லாம் வந்து ஜோதிடத்துல இல்ல நம்பிக்கை சார்ந்த விஷயங்கள் வேற அதைத்தான் நம்ம மூட நம்பிக்கைன்னு சொல்றோம் ஜோதிடத்துல சில பேர் இந்த சடங்குகளையும் சம்பிரதாயங்களையும் கூட ஜோதிடத்துல வந்து உள்ள சேர்த்துக்குவாங்க அதாவது ஞானிகள் வந்து இப்ப உத்தர காலாமரத்தை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதோடைய பிற்பகுதி ஃபுல்லாவே வந்து ஒரு மனிதன் இறந்ததற்கு பின்னாடி செய்ய வேண்டிய சடங்குகள் உயிரோடு இருக்கும்போது அவனுடைய தாய் தகப்பனுக்கு கூடிய சடங்குகள் இதெல்லாமே மகாகவி காளிதாசர் சொல்லி இருக்கிறார் அப்ப அதே நேரத்தில் அவர் ஜோதிடத்தோடு சேர்த்து அவைகளை சொல்லவில்லை சடங்குகள் சம்பிரதாயங்களை வந்து தனிச்சே சொல்லி இருக்கிறார் தனிச்சே சொல்லி இருக்கின்ற ஒரு நிலைமையில வந்து எல்லா ரெண்டையுமே போட்டு நம்ம வந்து குழப்பிக் கொள்ளாம ஜோதிடம்ன்றது ஒரு விதிகளை விதிகளுக்கு உள்ள நின்று மனிதனுடைய எதிர்கால பலனை மட்டும் சொல்லக்கூடிய ஒரு சாஸ்திரம் இதை வந்து ஆன்மீகத்தோடு நீங்க கலக்கும் போது என்ன ஆகுது அதுல வந்து நம்பிக்கை நாற்பது நாள்ல இறந்துட்டாங்கன்னா அதற்கு வந்து தீபம் ஏத்தணுமா இந்த இன்னாருக்கு இன்ன இதுல வந்து சடங்குகள் செய்யணுமா அப்படின்னு நீங்க வந்துட்டீங்கனால அதுல வந்து ஜோதிடம் விலகும் ஏன்னா ஆறு ஜோதிடத்துக்குள்ளே ஏகப்பட்ட விதி பிரிவுகள் இருக்கின்றன ஆறுடம் பிரச்சனம் முகூர்த்தம் முகூர்த்தம் குறிக்கிறது நம்ம ஜாதக பலன் எதிர்கால பலன் அறிகிறது இதெல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அப்போ வந்து ஆன்மீகத்தையும் சம்பிரதாயங்களையும் பிரிக்கவே இதுக்குள்ள சேர்க்காம ஜோதிட பலன் பார்க்கறது ஒருவர் இன்னொன்று சாஸ்திரம் சொல்லுவது ஒருவர் அப்படிங்கிற தொடர்ந்து பேசுவோம் குருஜி இப்போ ஒரு கால இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் மேம் வணக்கம்மா சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன கால் பண்றீங்க மகர ராசி உத்திராட நட்சத்திரம் உங்களுக்கு என்ன சந்தேகமோ நம்மளுடைய குருஜி வணக்கம் உடம்பு 
சரி அப்புறம் எனக்கு தொழில் நான் எதுவும் செய்யலாமா கை தொழில் எதுவும் செய்யலாமா இது நல்ல நல்ல யோக ஜாதகமா அதே நேரத்துல வந்து இந்த தொழில் அமைப்புகளுக்கு குரு தசை நடந்துகிட்டு இருக்கு உடம்பு சரியில்லாம் போறதே ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாம் வருஷம் பிற்பகுதியில ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ஆகஸ்ட்ல இருந்து உங்களுக்கு உடம்பு சரியில்ல இல்லையா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ஆகஸ்ட்ல இருந்து துலா லக்னத்துக்கு ஆறாம் அதிபதி நான் வரக்கூடாது தசைன்னு சொல்லுவேன் அந்த ஆறாம் அதிபதியான பாபத்துவம் அடைஞ்ச குரு தசை நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த குரு தசை வந்து உங்களுக்கு கடன் நோய் எதிரியை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தசை அதே நேரத்துல இந்த கடன் நோய் எதிரியை நாம் சமாளிக்க முடியுமா என்பதற்கு ஆறாம் அதிபதியை விட லக்னாதிபதி வளர்க்கணும்னு சொல்லுவேன் லக்னாதிபதி உச்சமாக இருக்கிறார் ஆகவே ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாம் ஆண்டிலிருந்து முதல் எட்டு வருடங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வரைக்கும் முதல் எட்டு வருடங்களுக்கு குரு தசை உங்களுக்கு ஆரோக்கிய குறைவு கடன் தொல்லைகள் இதைத்தான் கொடுக்கும் அஞ்சாவது மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு எட்டாம் மாசத்துல இருந்தே உங்களுக்கு ஆரோக்கியங்கள் ஆரோக்கிய குறைவுகள் இருக்கு உடம்பு சரியில்லை கடன் தான் வரும் கடன் தொல்லைகள் இருக்கும் திருப்பம் வரும் சுக்கரன் தனிச்சு உச்சமாகி லக்னாதிபதி தனிச்சு உச்சமாகி ஆறாம் அதிபதியை விட வலுத்திருக்கிறதுனால உங்களால வந்து பெரிய நோய் நோய் நொடிகள் கடன் தொல்லைகள் சமாளிக்க முடியாத அளவுக்கு நோயோ சமாளிக்க முடியாத அளவுக்கு கடனோ உங்களுக்கு வராது அதனால நிச்சயமா வந்து நல்ல பலன்கள் இருக்குமா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வரைக்கும் சொந்த தொழில் செய்ய வேண்டாம் ஏற்கனவே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற தொழில் தான் புதுசாக ஆரம்பிக்க வேண்டாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற தொழில மட்டுமே கொஞ்சம் கண்டினியூவா பண்ணிக்கிட்டு இருங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றுக்கு பிறகு எல்லா வகையிலும் நல்லா இருக்கிற ஜாதகமா வாழ்த்துக்கள்மா அடுத்ததா ஒரு நேயர் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் சார் கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கு கொஞ்சம் வெளியே வந்து பேசுங்க சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன எங்கிருந்து கால் பண்றீங்க நட்சத்திரம் வேலைக்குற <laughs> 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 இப்பதான் டிசம்பர் மாதம் பதினாலாம் தேதியில இருந்து இப்பதான் இந்த ஜனவரி பிறந்ததுல இருந்து உங்களுக்கு சனி புக்தி உங்களுடைய ராஜயோகாதிபதின்னு சொல்லப்படக்கூடிய சனி புக்தி ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்த சனி புக்தி உச்ச சனி உச்சமாகி சுக்கரனுடைய வீட்டில் இருக்கிறாரு அதே நேரத்தில் நீச்ச செவ்வாயின் பார்வையை வாங்கியிருக்கிறார் இந்த சனி புக்தியிலிருந்து உங்களுக்கு ராகு திசை நல்ல பலன்களை கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் ராகு எப்போதுமே குருவின் பார்வையில இருக்கும்போது நல்ல பலன்களை தருவார் அந்த குருவின் த புக்திகள் தான் வந்து ரிஷப லக்கணத்திற்கு குருவின் புக்திகள் தான் நல்ல பலன்களை தராது ஆகவே இந்த வருஷம் பிறந்தது உங்களுக்கு நல்ல நல்லாவே இருக்கு வருகின்ற ஏப்ரல் மாதம் முதல் அல்லது மார்ச் மாசம் பதினெட்டாம் தேதியில இருந்தே ஒரு சில மாற்றங்களை உங்களால் உணர முடியும் ஆகவே இனிமேல் உங்களுடைய தொழில் நன்றாக இருக்கும் இந்த ராகு திசை குருவின் பார்வையில் இருக்கிறனால மிகப்பெரிய நல்ல யோகங்களை செய்யும் இனிமேல் உங்கள் வாழ்க்கையில் பின்னடைவுகள் இருக்காது முப்பத்தி ஏழு வயசுக்கு பிறகு நல்லா இருக்கிற ஜாதகம் உங்கள் ஜாதகம் வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நன்றி சார் தொடர்பு கொள்வதற்கு அடுத்ததாக ஒரு காலர் காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் உங்க பேர் என்ன இங்க கால் பண்றீங்க சுந்தர் பேச மேடம் தூத்துக்குடி இருந்து ஓகே சார் யாருக்கு சார் பார்க்க போறீங்க எனக்கு தான் மேடம் பார்க்கணும் உங்க டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க 31 பிறந்த நேரம் சார் காலை 5 22 5 22 ராசி நட்சத்திரம் மகர ராசி திருவோண நட்சத்திரம் மகர ராசி திருவோண நட்சத்திரம் கடகலக்கணம் மகர ராசி பூரண பௌர்ணமி அமைப்புல பிறந்திருக்கிறீங்க திருவோண நட்சத்திரம் எப்பவுமே லக்னாதிபதி வலுவா இருந்தாலே கொஞ்சம் வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும் அடிக்கடி சொல்றேன் 
லக்னாதிபதி தச சின்ன வயசுலேயே வந்து ஒரு ஒரு இடத்தோடு முடிஞ்சிட்டது மட்டும்தான் கொஞ்சம் அந்த யோகங்களை அனுபவிக்க இயலாத அமைப்பு இப்போ நடக்கிறது ராகு தசை இந்த ராகு தசை முடிஞ்ச உடனே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் ராகு தசை முடியுது ராகு தசை முடிந்த உடனே வந்து வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய திருப்பங்கள் உண்டாகும் ராகு தசை எப்பவுமே வந்து ஒளி ஒளி லக்னங்களுக்கு இருள் கிரகங்களுடைய தசைகள் வந்து மத்திம பலன்களை தான் செய்யும் இந்த அமைப்பின்படி உங்களுக்கு சனி பார்த்த ராகு கடக லக்கணத்திற்கு சனி பார்த்த ராகு நல்ல பலன்களை தருவதற்கு இல்லை கடந்த சின்ன வயசுலேருந்தே இப்போ அந்த இந்த சின்ன வயசுலேருந்தே அந்த ராகு தசை உங்களுக்கு மிகப்பெரிய யோகங்களை செஞ்சுருக்காது இருபத்தி ஆறு வயசுக்கு பிறகு ஆரம்பிக்கிற குரு தசை உங்களை தூர இடங்களுக்கு நகர்த்தி ஒரு நல்ல பலன்களை தரும் ஆகவே இருபத்தாறு வயசுக்கு பிறகு நல்லா இருப்பீங்க என்ன வேற ஏதாவது கேள்வி கேட்கணுமா இருபத்தி ஆறு வயதிற்கு பிறகு எல்லா வகையிலும் நல்லா இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் குருதசையில் இருந்து உங்களுக்கு மாற்றங்கள் ஆரம்பிக்கிறது இந்த குருதசை உங்களை இருக்கும் இடத்திலிருந்து கொஞ்சம் தூரமான இடங்கள் வேலை கிடைக்கிறது எல்லாமே லாங் டிஸ்டன்ஸில் தான் கிடைக்கும் தூத்துக்குடியிலலாம் இருக்க முடியாது சிம்மம் வ சிம்மம் வலுவாகி குரு வந்து ஆறாம் இடத்தோடு சுபத்துவமாக இருந்து பன்னிரெண்டாம் வீட்டில் இருக்கிற சுக்கரன் செவ்வாயை பார்க்கறதுனால இருக்கும் இடத்துலேருந்து இருபத்தாறு வயதிற்கு பிறகு வெளியே சென்று அதன் பிறகு ஜா சாதிக்கின்ற ஒரு ஜாதகம் வாழ்த்துக்கள் நல்லா இருப்பீங்க ரொம்ப நன்றி சுதாரோபம் கண்டதுக்கு குருஜி சில சந்தேகங்கத்தில் இப்போ ஒரு சந்தேகம் எனக்கு இருக்குது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சில கிராமத்துலலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிறந்த நேரமே எனக்கு தெரியாது எப்போ பிறந்தனே தெரியல அப்படிங்கிற மாதிரியான ஜாதகமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி இருக்க காலகட்டத்தில் அவங்களுக்கு எப்படிலாம் ஜாதகம் பார்க்கலாம் எப்படி ஜாதகம் இல்லாதவர்களுக்கு வேறு சில தனிப்பட்ட இது எங்ககிட்ட இருக்குது இந்த பிரச்சனம்னு சொல்லுவோம் ஆறுடம்னு சொல்லுவோம் அது வந்து ஒரு கேள்வி கேட்க வராரு எனக்கு கல்யாணம் நடக்குமா நடக்காதா இந்த மாதம் கல்யாணம் நடக்குமா நடக்காதா அடுத்த வருஷம் நடக்குமா இந்த வருஷம் நடக்குமா நான் ஆறுடம்னு சொல்லுவோம் பிரச்சனம்னு வந்துருச்சுலாம் <laughs> கார்பரேஷன் எடுத்துக்கிட்டா இப்போ சமூக இணையம் வந்ததற்கு பிறகு நாம் எப்போ பிறந்தாலும் நம்முடைய பர்த் சர்டிஃபிகேட்டை தொலைச்சிட்டா கூட நம்முடைய அட்ரஸ் முகவரி இதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம எந்த வருஷம் பிறந்தோன்றதை கூட கண்டுபிடிச்சிட முடியுது அதனால அந்த காலத்தில் பிறந்தவங்க ஒரு ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி பிறந்தவர்களுக்கு இந்த அமைப்பு இல்லை அந்த அமைப்பில் இல்லா இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு ஒரு கேள்விக்கு பதிலை தெரிந்து கொள்வதற்கு எப்போது எனக்கு திருமணமாகும் அது ஆறுடைய பிரச்சனை முறைகள் இருக்கின்றன ஆனாலும் பிறந்த ஜாதகம் தான் வந்து எல்லாத்துலேயுமே கருவின்னு ஒன்று டூல்ஸ்ன்னு சொல்கிறேன் இல்லையா ஜோதிடம்னு வந்துட்டீங்கனாலே உங்களுடைய பிறந்த நாள் நேரம் இடம் இந்த மூன்றும் துல்லியமாக தெரிந்தால் ஒரு விதிகளுக்கு உட்பட்டு சொல்லுகின்ற ஒரு ஞானமுள்ள ஜோதிடரால் கிட்டத்தட்ட எழுபது எண்பது சதவிகிதம் உங்கள் வாழ்க்கையில் நடந்தது நடக்கப் போகிறத கண்டிப்பாக சொல்ல முடியும் இது ஒன்று மாய வித்த கிடையாது நீங்கள் கூட ஒரு முழு மனதோடு உங்களுக்கு பரம்பொருள் ஒரு கருணை பரம்பொருள் ஒரு கருணையோடு உங்களுக்கு ஒரு அனுமதியை கொடுத்து உங்களுக்கு அந்த ஞானத்தை கொடுத்துருந்தால் உங்களாலேயும் ஜோதிடராக முடியும் ஜோதிட பலன்களை விதிப்படி உரைக்க முடியும் இங்கே நிறைய என்ன நடக்கிறதுனால ஜோதிடத்தை பற்றின ஒரு தப்ப அபிப்பிராயங்கள் இப்போ தான் மா மாறிக்கிட்டு வருது அந்த தப்ப அபிப்பிராயங்கள் ஏன் வந்தது அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு குளத்துக்கு உட்பட்டது ஜோதிடம் இந்த குளத்தில் உள்ளவர்கள் மட்டும்தான் இந்த ஜாதியில் இந்த இந்த இதில் இனத்தில் பிறந்தவர்கள் மட்டும்தான் ஜாதகம் பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிற மாயை இந்த ஜென்ரேஷனில் இல்லாமல் போயிடுச்சு அனைவரும் ஜோதிடம் கற்கலாம் ஜோதிடமும் ஒரு கா கணிதத்திற்கு உட்பட்ட ஒரு சாஸ்திரம் அப்படின்றது தெரிய வந்ததுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு அந்த ஞானத்தை கடவுள் கொடுத்திருந்தால் நீங்கள் நிச்சயமாக நீங்களே ஜோதிடம் பார்த்து சொல்ல முடியும் மற்றபடி ஜோதிடம் பார்ப்பதற்கு இப்போது நான் சொன்ன பிறந்த நாள் இடம் நேரம் இதுவை மூன்றும் அவசியம் தேவை இது இல்லாதவர்களை சொல்வதற்கென்ற சில வேறு விதிகள் இருக்கின்றன அதன்படி சொல்ல முடியும் நன்றி இப்ப அடுத்த ஒரு கால இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன இங்க கால் பண்ணீங்க என் பேர் வந்து சுப்பிரமணியன் மேடம் மதுரையில இருந்து பேசுறேன் ஓகே சார் யார் சார் பாக்க போறீங்க எனக்கு சார் எனக்கு மேடம் உங்க டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க 4188 மேடம் 4188 காலை 9 மணி மேடம் காலை 9 மணி ராசி நட்சத்திரம் மிதுன ராசி திருவாதிர நட்சத்திரம் இந்த ராசி மகர லக்னம் ஓகே சார் நம்ம குருஜி இருக்காங்க உங்களுக்கு என்ன சந்தேகமோ கேளுங்க என்ன கேள்வி கேக்கலாம் சார் கல்யாணத்துக்கு வந்து வரம் தெரிஞ்சிருக்கேன் சார் சரி அது எப்ப நடக்கும் நல்லபடியா இருக்குமா குழந்தைகள் பத்தி குழந்தைகள் அமைப்பு திருமண அமைப்பு தாமதமான திருமணமே தவிர வந்து உங்களுக்கு வந்து நல்ல யோக ஜாதகம் எப்பவுமே பௌர்ணமியில பிறக்கிறத ஒரு சிறப்பான ஒரு அமைப்பாக நான் சொல்லுவேன் பௌர்ணமியில் பிறக்கிறவருக்கு மிகச்சிறப்பான ஒரு யோகம் உண்டு இப்போ சனி திசையில்
அவர் ஆறாம் இடத்தையே பார்க்கின்ற ஒரு நிலைமையில சந்த பௌர்ணமி சந்திரனின் பார்வையில் இருக்கிறார் எப்ப லக்னாதிபதி வலுத்து லக்னாதிபதி வலுத்து லக்ன அமைப்புகள் இருக்கிறாரோ லக்னாதிபதி வலுத்து லக்னத்தோடு தொடர்பு கொண்டிருக்கின்ற ஒரு நிலைமையில் இருக்கிறாரோ அப்போ வந்து மிகப்பெரிய நல்ல யோக அமைப்புகள் உங்களுக்கு உண்டு இப்போ வந்து அட்டம் சனி நடக்க போது இருபது இருபத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஜூலைக்கு பிறகு தான் வாழ்க்கையில் எல்லாமே ஒரு முறையான வகையில் செட்டில் ஆகும் ராசிக்கு ஏழு ராசிக்கு எட்டு இந்த மாதிரியான அமைப்புகளில் வந்து செவ்வாசனியோட ஆதிக்கங்கள் இருந்தாலே அதாவது ராசிக்கு ஏழில் சனி இருந்தாலே முப்பது வயசு வரைக்கும் திருமணம் நடக்காதுன்னு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு முப்பத்தி மூணு வயசில் தான் திருமணம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஜூனுக்கு பிறகு திருமணம் புத்திரபாக்கியம் அத்தனையும் கிடைக்கும் அதாவது அஷ்டம சனி முடியிற நேரத்தில் ஆகவே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஜூனுக்கு பிறகு முப்பத்தி மூணு வயதில் திருமணம் முப்பத்தி அஞ்சு வயசில் குழந்தை பாக்கியம் அப்படின்னு எல்லாவற்றிலும் நல்லா இருக்கின்ற ஜாதகம் லக்னத்தோடு லக்னத்தோடு சுக்கரன் தொடர்பு கொண்டு லக்னாதிபதியை குருவுக்கு நிகரான சந்திரன் பார்ப்பதனால ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்க வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நன்றி சார் தொடர்பு கொண்டதுக்கு அடுத்த கோலர் ஹலோ வணக்கம் பாக்கீங்க என்ன <laughs> 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 ராகதிச பதினாறு வயசு வரைக்கும் ஒரு மந்தமான படிப்பை தான் கொடுக்கும் ராகு எட்டுல இருந்து எந்த குருவின் பார்வை எந்த விதமான அமைப்புகள்லயும் இல்லாம பாகத்துவம் இருந்து நடத்துறாரு அதனால வந்து ராகதிச முடிகிற வரைக்கும் பதினஞ்சு வயசு டென்த் முடிகிற வரைக்கும் இந்த பையனுக்கு வந்து சுமாரான படிப்பு தான் இருக்கும் அது வரைக்கும் வந்து நல்லது சொல்ல முடியாது அதே நேரத்தில் அடுத்து குருது சாரங்கிது குரு வந்து ஏழாம் இடத்துல அமர்ந்து லக்னத்தை பார்க்கின்ற ஒரு நிலைமையில் இருக்கிறார் ஆகவே ப்ளஸ் டூ படிப்பில் இந்த பையனுடைய கல்வியை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட தேவையில்லை டென்த் முடிகிற வரைக்கும் இந்த பையனுக்கு வந்து விளையாட்டுத்தனம் அதாவது வயதிற்கு உரிய விஷயங்கள் தான் இருக்கும் பதினஞ்சு வயசு வரைக்கும் கொஞ்சம் க கல்வியில் நாட்டம் இல்லாமல் கொஞ்சம் சுறுசுறுப்பு இல்லாமல் இருக்கிற ஒரு நிலமை இந்த ராகு வந்து பாபத்துவராக இருந்தாலும் அவர் மகர் ராகுவாக இருக்கிறார் அதனால் மிகப்பெரிய கெடுதல்கள் எதுவும் வராது பதினஞ்சு வயசுக்கு பிறகு குருது செயல் வந்து கல்வியில் மிக முன்னேற்றமாகி புதன் சுக்கரன் பரிவர்த்தனை லக்னாதிபதி பரிவர்த்தனை ஆகி லக்னத்தை குரு பார்த்து சூரியனும் அங்கே இருக்கிறனால இவனுடைய கல்வியை பற்றி கண்டிப்பாக கவலைப்பட தேவையில்லை எதிர்காலம் மிக சிறப்பாகவே இருக்கும் முப்பது வயசுக்கு பிறகு சனி புதன் கேது சுக்கர திசைகள் வர்றதுனால எண்பது வயசு வரைக்கும் மிகவும் நன்றாக அறிவாளியாக இருந்து புதன் சம்பந்தப்பட்ட துறைகளில் மிகப்பெரிய யோகத்தை சந்திக்கக்கூடிய ஜாதகம் நல்லா இருப்பார் வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நன்றி சார் தொடர்பு கொண்டதுக்கு குறித்து தொடர்ந்து பேசுவோம் ஒரு சின்ன சந்தேகம் எனக்கு இருக்குது அப்படின்னே சொல்லலாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு ஜாதகமாக இருக்கிறோம் இந்த எல்லா விஷயத்துலேயும் வந்து ஒரு பெரிய ஞானம் இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா அதை நீங்களே பார்த்துக்கலாமா அப்படிங்கிறது என்னுடைய கேள்வி அதுக்கு முன்னாடி ஒரு காலர் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்கள் சார் உங்கள் பேர் என்ன கால் பண்ணுறீங்க ஓகே சார் யார் சார் கேட்க போகிறீங்க எனக்கு தான் உங்க டேட் ஆஃப் சொல்லுங்க 17 பிறந்த நேரம் சார் கம்மி பண்ணிடுங்க ராசி நட்சத்திரம் என்ன சார் கன்னிராசி உத்திர நட்சத்திரம் கன்னிராசி உத்திர நட்சத்திரம் கன்னிராசி சனி புக்தி நடக்குது உங்களுக்கு ராகதிச புதன் புக்தி தொழில் அமைப்புகள் சரியா இருக்கும் ராகதிசல சனி புக்தி சந்திரனுக்கு ஆறாம் இடத்திலையும் லக்னத்திற்கு ஒன்பதாம் இடத்திலையும் லக்னாதிபதியோட சேர்ந்து இருக்கிறதுனால ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு முதல் உங்களுடைய இருபத்தி ஆறு வயசுல இருந்து தான் உங்களுக்கு வேலை தொழில் விஷயங்கள் செட்டில் ஆகும் லக்னாதிபதியோட லக்னாதிபதி வந்து திரிகோண ஸ்தானத்தில் உட்கார்ந்துருக்கிறனால இன்னும் ஒரு வருடத்திற்கு உங்களுக்கு நிரந்தரமான வேலை தொழில் அமையறதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லை ராசி ராசி லக்னத்திற்கு ஒரே அதிபதியாகி அவர் சனி கூட சேர்ந்திருக்கிறார் ஆகவே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னுலேருந்து வேலை தொழில் நல்லாயிருக்கும் வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நன்றி சார் தொடர்பு கொண்டதுக்கு
தன்னுடைய மருத்துவம் தனக்கே பலிக்காது அப்படின்ற ஒரு சொல்ல வடை வந்து மருத்துவ ரீதியாக உண்டு அது சில நேரங்கள்ல வந்து ஜோதிடன் வந்து தன்னுடைய மனசை வெல்றது கஷ்டம் யாரும் ஜோதிடனும் ஒரு சக மனுஷன் தான் எல்லாரையும் மாதிரியே ஒரு மனுஷன் அப்ப ஒரு மிகவும் விரும்பப்பட்ட ஒருத்தருக்கு வந்து ஜாதி ஜோதிடன் பார்க்கும் போது அவருக்கு ஒரு கெடுபலங்கள் இருக்குமாயின் அதை வந்து அவர்களுடைய மனம் ஏற்றுக்கொள்ள மறுக்கும் இந்த மாதிரி நிலைமைகள்ல தான் தன்னுடைய பலன்கள் தனக்கு பலிக்காதுன்னு சொல்லப்படுகிறது அதே நேரத்துல தன்னுடைய அந்திம காலத்தை தன்னுடைய முடிவு காலத்தை தன்னுக்கு என்ன நடக்குன்றத சொன்னவங்க ஏகப்பட்ட ஜோதிடர்கள் இருக்கிறாங்க ஒரு நேரம் பார்த்தலாம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ மேடம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்கது கால் பண்ணீங்க ஜெய் பெருமாள் பாண்டிச்சேரி இருந்து கால் பண்றோம் ஓகே சார் யார் சார் கேக் போறீங்க எனக்கு தான் மேம் உங்க டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க 34999 34999 பிறந்த நேரம் 10:48 pm 10:48 pm ராசி நட்சத்திரம் துலாம் ராசி சுவாதி நட்சத்திரம் துலாம் ராசி சுவாதி நட்சத்திரம் சார் உங்களுக்கு என்ன கேக்குறோமோ நம்ம குருஜி கிட்ட கேளுங்க அரசு வேலை உங்களுக்கு சூரியன் சனி சேர்ந்து சந்திரனுடைய பார்வையில் இருக்கிறது அதே நேரத்தில் அங்கே செவ்வாயும் இணைந்திருக்கிறதுனால அரசு வேலை அமைப்புகள் உங்களுக்கு உண்டு ஆனால் இப்போ வந்து வயசு வந்து உங்களுக்கு கம்மி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டுக்கு பிறகு தான் சனி திச புதன் புக்தியில் தான் அரசு வேலை அமைப்பு இருக்குது அதனால் இது பண்ணுங்கள் பரீட்சை எழுதுங்க அதற்கான முயற்சிகளில் இறங்குங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலாம் ஆண்டு உங்களுடைய இருபத்தி அஞ்சு வயசில் தான் வந்து உங்களுக்கு அரசு வேலை அமைப்பு உண்டு ஆனால் அரசு வேலை கண்டிப்பாக கிடைக்கும் வாழ்த்துக்கள் எப்படி சார் இருக்கு சந்திர அதியோகத்தை பத்தி நான் பிரமாதமா சொல்றேன் சந்திர அதியோகத்தை வைத்தும் உங்களுக்கு அந்த பலனை சொல்றேன் நான் சந்திர அதியோகம் இருக்கிறவர் ஒரு நிரந்தர வருமானத்தை உடையவராகவும் ஓரளவுக்கு பொதுமக்கள் மத்தியில ஒரு தன்னை சுற்றி இருக்கிறவர்கள் மத்தியில தெரிந்தவராகவும் இருப்பார் அதுதான் சந்திர அதியோகம் அந்த சந்திர அதியோகத்துல சந்திரன் முழு ஒளித்திறனோட இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு அமைப்பு இந்த அமைப்பின்படி சந்திரனுக்கு ஆறில் புதன் இருக்கு சந்திரனுக்கு ஆறுல புதன் குரு சந்திரனுக்கு எட்டுல சுக்கரன் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து நிச்சயமாக சந்திர அதியோக பலன்கள் நிச்சயமாக நல்லா இருக்கும் அதோடைய தசைகள்ல தான் எப்போ வந்து தசை வருதோ சனி திசையில சந்திர சந்திர அதியோக அமைப்பு வேலை செய்யாது புதன் திசையிலையும் சுக்கர திசையிலையும் சந்திர அதியோக அமைப்பு வேலை செய்யும் ஆகவே சந்திர அதியோகத்தில் இருக்கின்ற சுபகிரகங்களுடைய தசை வந்தால் தான் அவருடைய முழு பலன்கள் கிடைக்கும் உங்களுக்கும் வந்து பிற்பகுதியில் வர்றதுனால ஒரு நிரந்தர உத்தியோகத்தை குறிக்கக்கூடிய அரசு உத்தியோகம் உங்களுக்கு உறுதியாக கிடைக்கும் வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நன்றி சார் குருஜி இன்னைக்கும் வந்து எப்பயும் போல வார வாரம் நம்மளுடைய நிகழ்ச்சியில நான் கேட்கிற கொஸ்டினுக்கும் சரி நம்மளுடைய நேயர்கள் எல்லாமே அவங்களுடைய சந்தேகத்தை கேட்பாங்க அதுக்கு வந்து ரொம்ப அழகாக வந்து பதில் கொடுத்துட்டு இருப்பீங்க அந்த வகையில் இன்னைக்கும் வந்து ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சி அமைஞ்சது இதே மாதிரி அடுத்த வாரம் வந்து எல்லாரையும் வந்து சந்திப்போம் அது வரைக்கும் உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது காயத்ரி கண்ணா